हेलो डी स्टूडेंट्स अकाउंट्स इन तेलू बाई प्रोफेसर देविका भटनागर चानेल की स्वागत एनक इंत हापी चुप्तना कलसा स्टार्ट सिक्स पार्ट वन अटार्ट सिक्स पार्ट टू स्टार्ट पार्ट टू अंत से सैमस्टर फोर एक्ड़ो वस्त सीएसिटापिक उ सो पार्ट टू कोई टापिक उ दाटो फस्ट टापिक मनमेबो रिग्रेषन रिग्रेषन अनालीस एनलीस अंत कीवर कंटे फस्ट आफ् आलोर तेजी फ्रांस गाटन फ्रांस गाटन अने अतु नयटीन सचुरी रिग्रेषन अनालीस ने इंट्रड्यूसा अतड़े फादर्स हईट सैट अंत तुम्हु हईट एट वाल पिल वाल हईट एटने अतु कंपेर से चूसाड़न एंतना वे मंदना वे मंद तुम्हुनको वे मंदको अतन अनालीस एम चपाड़े कड़वगा उ तुम्हुड़क पड़वगा उ पट्टी उ तुम्हुल की पट्टी उन्न को अने अंत आने अनालीस प्रकार अंत मन को दरीजे अंत एटे कदेतू उ अद रिपीट उ अटार अटाड़ तुम सो इंका लाइट लास्टता इतने रिग्रेषन अनालीस इधला रिपीट उ इंका हईट फादर्स कटे को मरी हईट रात को तग्त बट एनी वे वालू हईट उ अतना अंत वट एवर ईज हापी एदे अभी माला रिपीट उ पड़वगा तुम्हुल की पड़वगा पड़ना रिपीट मल्ल वन गेटिंग बैक टू द सेम दी मन रिग्रेषन मन लिटरल डिशनरी मीन चूस किग्रेषन अंत ऐक्ट आफ् रिटर्ंग आर् गोइंग बैक अदे माला रिपीट माला वन के अलागे उन्ट इधर यूजारे चाल प्लेस रिग्रेषन अनालीस स्टाटिस्टिकल टूल यूजर फर् एग्जापल डिमेंड सप्लाई यह रेकी एट्ला इला मन सन हईट अं फादर्स हईट चूस अट्लांटी एट्लामेंड एंत अद अट्ला सप्लाई अट्ला लेते प्रईस सप्लाई दी इध ओनली एकनामिक्स चापिक अट्ला चाल वेरिय फील्डस रिग्रेषन अनालीस अने मंच स्टाटिस्टिकल टूल चाल उपयोगपड़ी काबटे मन रिग्रेषन अनालीस तपक चलवासा चाप्टर अर्थम चुस्क सिंपल एम ले चाल ईजी को क्लास विन एग्जापल रिग्रेषन ये टापिक वा टक्न रासीस्टर मेरे इकड़ मन रिग्रेषन अनालीस रेक्वे ने इक मैं फादर्स हाइट अनामो सन हाइट अनाम कदा फादर्स हाइट एक्स अटा सन हाइट वै अटा अंत एक्स वाल्यू वै वालू इच्छा को अर्थम कदा अंडविएशन एट्ला कदा सेम अदे मर इकड़ा इपू वै रे वालू इक चूँ एक्स वै रे वालू इच्छा इच्छा रिग्रेषन ईक्वे कल रेक्वे उर्तपेको रिग्रेषन ईक्वे एक्स आई चूँ रिग्रेषन ईक्वे आफ् एक्स आई इप्ड रिग्रेषन ईक्वे रे मेथड्स ऐक्चुअल मेन मेथड अज्यू मेन मेथड एग्जाम वाड़ी ए मेथड चया अड़गड़वा ओनली मेर ईक्वे कौंटार रिग्रेषन ईक्वे कलागे अटाड़ काबीर यह मेथड फाइपे ऐक्चुअल मेन मेथड इधी फार्मलास्टा उठाई क्या सारी फार्मलास्ट चुनाव क्यालक्युशन ईजी उठाई सो काबी ई वु प्रिफर ऐक्चुअल मेन मेथड इध फाइपी फार्मलास्टी एट्लाको चुपता है रिग्रे रिग्रेषन ईक्वे रेक एक्स आई रिग्रेषन ईक्वे आफ् एक्स आई एक्स अंत वै अंत एक्स आई एक्स वै प्रभाव एने दाखी फार्मला एक्स आई कदा अंदक एक्स तो स्टार्ट एक्स मैनस एक्स बार इज ईक्वल टू आर् इंटू रो एक्स बै रो वै आर अंत को रिशन रो एक्स अंटे स्टाडर्ड डिवेशन आफ् एक्स रो वै अंटे स्टाडर्ड डिवेशन आफ् वै आर् इंटू रो एक्स बै रो वै तरवा वै मैनस वै बार एक्स मैनस एक्स बार तो मोदल कदा वै वै मैनस वै बार तो एंड मध्य इधर्तपेक आर् इंटू रो एक्स बै रो वै अंत दीन अर्थमेंटे मन को रिशन कौली स्टाडर्ड डिवेशन आफ् एक्स कौली स्टाडर्ड डिवेशन आफ् वै कवाली इदंत कवसरम लेकिन 
ఒక చిన్న ఫామ్లా ఉంది అదేంటి అంటే ఆర్ ఇంటూ రో ఎక్స్ బై రో వై ఇది ఆర్ ఇంటూ రో ఎక్స్ బై రో వై దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటు ద సిగ్మా ఎక్స్ బై బై సిగ్మా వై స్క్వేర్ అంటూ ఉండండి నాతో పాటు ఇది దేనికి ఈక్వల్ సిగ్మా ఎక్స్ బై బై సిగ్మా వై స్క్వేర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు అర్థమైనాయా అర్థమైతే ఇక నెక్స్ట్ ఫామ్లా రెగ్యులేషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వయాన్ ఎక్స్ వయాన్ ఎక్స్ ఇది ఈజీ దీనిలాగానే ఉంటుంది కాకపోతే దీన్ని ఉల్టా చేస్తాం మీరు ఎక్స్ ఆన్ వై అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్తో మొదలు పెట్టినాము ఇప్పుడు వై మైనస్ వై బార్తో మొదలు పెడతాం ఎందుకంటే వయాన్ ఎక్స్ కాబట్టి వయాన్ ఎక్స్ ఫామ్లా ఏంటి వై మైనస్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ రో వై బై రో ఎక్స్ ఇక్కడ రో ఎక్స్ అన్నాం కదా ఇక్కడ రో వై ఎందుకంటే వయాన్ ఎక్స్ కాబట్టి రో వై బై రో ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ y మైనస్ వై బార్తో మొదలెట్టి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్తో ఎండ్ చేస్తాం మధ్యలో ఇది ఆర్ ఇంటూ రో వై బై రో ఎక్స్ ఇది కూడా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా దానికి ఫామ్లా ఉంది ఈ ఇది మనం ఇక్కడ వేసుకున్నాము దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటూ సిగ్మా ఎక్స్ వై బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంకొక బండ గుర్తు చెప్పాను ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలో రెగ్యులేషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వైకేమో సిగ్మా ఎక్స్ వై బై అపోజిట్ వై స్క్వేర్ అంటాము అదే వై ఆన్ ఎక్స్కేమో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటాము ఎక్స్ వై కామన్ కదా అట్లా ఈ ఫార్ములాలు ఈ రెండు ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఇది ఇది మీరు నేర్చుకున్నారంటే ఈక్వేషన్ ఫార్ములాస్ ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం చేసేద్దామా ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఎక్స్ వై ఇచ్చాడు దీని ప్రకారం మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై వై స్క్వేర్ ఎక్స్ వై ఒక రిలేషన్లో చేసాం కదా అదే ఇప్పుడు ఎక్స్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ యాక్చువల్ మీన్ మెథడ్ కదా మనం పోయేది ఇప్పుడు కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎక్స్ బార్ ఆల్రెడీ నేను చేసి పెట్టాను ఎక్స్ బార్ ఫార్ములా ఏంటి సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్ సిగ్మా ఎక్స్ అంటే దీని టోటల్ థర్టీ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్కి ఎన్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి థర్టీ బై ఫైవ్ అంటే సిక్స్ అట్లాగే వై బార్ కూడా కనుక్కుందాం వై బార్ అంటే ఏంటి ఫార్ములా సిగ్మా వై బై ఎన్ సిగ్మా వై అంటే దీని టోటల్ దీని టోటల్ ఫార్టీ ఉంది ఫార్టీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇది ఎయిట్ వచ్చింది మనకి ఎక్స్ బార్ వచ్చింది వై బార్ వచ్చింది ఇప్పుడేంటి చిన్న ఎక్స్ కనుక్కుందాం ముందు చిన్న ఎక్స్కి ఎలా కనుక్కుంటాం ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ కదా ఎక్స్ ఎలా వస్తుందంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ వచ్చింది సిక్స్ ఓకే ఇది సిక్స్ ఇక్కడ వేసాను నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అంటే సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ జీరో టూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ టెన్ మైనస్ ఫోర్ టెన్ మైనస్ సిక్స్ ఫోర్ అంతే కదా ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ టూ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ టూ ఇప్పుడు దీన్నే ఎక్స్ స్క్వేర్ చేద్దాము జీరో నాలుగు నాలుగు పదహారు నాలుగు నాలుగు పదహారు నాలుగు నాలుగు దీని టోటల్ ఎంత ఏంటి ఇరవై ఇరవై నలభై ఫార్టీ కొన్ని కొన్నిసార్లు తెలుగులో కూడా మాట్లాడితే బాగుంటుంది కదా సరే అట్లాగే ఇప్పుడు వై చిన్న వై చిన్న వై ఎట్లా వస్తుంది వై మైనస్ వై బార్ వై బార్ ఆల్రెడీ మనం కనుక్కున్నాం కదా ఎయిట్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఎయిట్ రాశాను వై మైనస్ వై బార్ అంటే నైన్ మైనస్ ఎయిట్ వన్ లెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ మైనస్ ఎయిట్ ఎంత మైనస్ త్రీ కదా ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ కనుక్కున్నాం నెక్స్ట్ వైస్ వర్ వైస్ వర్ ఎట్లా చేస్తాం వన్ ఇంటూ వన్ వన్ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ మళ్ళీ మూడు మూడులో తొమ్మిది జీరో వన్ ఇది టోటల్ చేస్తే ట్వంటీ ఇప్పుడు ఎక్స్ వై కావాలి అంటే చిన్న ఎక్స్ చిన్న వై ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి జీరో ఇంటూ వన్ కమ్స్ టు జీరో అదేవిధంగా త్రీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ నాలుగులో పన్నెండు కదా మైనస్ ట్వెల్వ్ అలాగే ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ మళ్ళీ మైనస్ టూ వాళ్ళు వచ్చింది మైనస్ టూ ఇంటూ జీరో మైనస్ తర్వాత టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ దీని టోటల్ చూద్దాం ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అన్నీ మైనస్లే సో టోటల్ వాల్యూ మైనస్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చింది ఇంకొకటి ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది కనుక్కోవాలి కదా రో ఎక్స్ అండ్ రో వై ఇది ఆ మధ్యలో వాల్యూ కనుక్కోవాలి కదా అది ఇక్కడ కనుక్కుందాం ఇక్కడే ఇక్కడ చేద్దామా ఆర్ ఇంటూ రో ఎక్స్ బై రో వై ఇది చూద్దాం ముందు ఆర్ ఇంటూ 
rho x by rho y. Formula nt sigma x y by sigma by x square. Kada sigma x y anta minus 26. Sigma by x square. By x square anta 20. Atla ge din iri kuda calculate jeddamo. R into rho y by rho x. It lost in the sigma x y. Sigma x y anta malas same minus 26 by sigma x square and term y square and x square x square and then 40. This is the calculation of the calculation. This is the regression equation easy. Now, 26 divided by 20 comes to minus 1.3. And the minus bit is minus 26. And the minus 26 divided by 40 is minus 0.65. Minus no problem. Now, x on y is not a calculation. This is the x on y formula. Okay? So, regression, in a short law, regression equation of x on y. x on y is x minus x bar. formula already rationed. X minus X bar. X bar and 10 to 6 is equal to R into rho X by rho Y. R into rho X by rho Y then to minus 1.3. Annaka Y minus Y bar. Y minus Y bar and 8. E calculation jiddamu. X minus 6 is equal to minus 1.3 into Y. And to minus 1.3 Y. Kada. Ibu minus 1.3 into 8. 8 into 3, oh, sorry, 8 into 1.3 comes to 10.4. This is plus south, minus into minus comes to plus, kada, plus 10.4. Now, this 6 is equal this the right side. Ke. x is equal to minus 1.3y plus 10.4. This is minus 6, it was plus 6. Now, last law, x is equal to 1.3y. This end to add just 16.4 plus 16.4. This is the regression equation x on y. At the regression equation of y on x. Chaddam. Regression equation of y on x. Formula is y minus y bar. This is the y minus y bar and 10 8 is equal to r into rho y by rho x. This answer is minus 0.65. Minus 0.65 into x bar. Minus 6. x minus x bar and 10 6. Now, we will simplify y minus 8 is equal to this. This is multiply. 0.65 into x and minus 0.65 x. Now, minus 0.65 into 6. 6 into 0.65. This is the case that uh, minus into minus comes to 3 plus. Into at plus, plus 3.9. This is 6x and this is. Then we multiply this 3.9. Minus into minus plus. That's why I am confused about the brackets. Now, we will write the same thing the right side. This is the right side. This is the right side. This is the same Minus 0.65x. This is the same Plus, this is the Plus, 3.9. Now, minus is the plus side. Plus 8. This is the This is the same thing. 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 Muchalaga native Kudrichi Kudrichi Rasadani. Mala calculations could Maloksari calculate this kun choose Kunidani. Exam Gada, Ma Malabotiradu, 
మంచి మార్కులు తెచ్చుకోలేదు ఎందుకంటే మంచి చదువుకున్నాం కాబట్టి క్లియరే కదా ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇక్కడ చూడండి ఏం లేదు మనకి రిగ్రేషన్ ఈక్వేషన్స్లో రెండు ఈక్వేషన్స్ ఎక్స్ ఆన్ వై వై ఆన్ ఎక్స్ ఈ రెండు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఫార్ములాస్ ముందు ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ ఆన్ వై ఫార్ములా ఏంటి చూడకుండా చెప్పన ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ రో ఎక్స్ బై రో వై ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ ఇప్పుడు దీని ఫార్ములా ఇది కూడా చెప్పనా చూడకుండా సో ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ వస్తుంది సిగ్మా ఎక్స్ వై బై సిగ్మా వై స్క్వేర్ అలాగే రిగ్రేషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వై ఆన్ ఎక్స్ వై మైనస్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ రో వై బై రో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ దీని ఫార్ములా సిగ్మా ఎక్స్ వై బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ కరెక్టే కదా ఈ ఫార్ములాస్ వచ్చేసినాయా ఏం లేదు ఇంకా మనం చేయాల్సింది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఎక్స్ వై ఇచ్చాడు ఏ కాలమ్స్ కావాలి చిన్న ఎక్స్ చిన్న ఎక్స్ స్క్వేర్ చిన్న వై చిన్న వై స్క్వేర్ అండ్ ఎక్స్ వై ఈ రెండు ఎక్స్ వై ఈ రెండు ఈ కాలమ్స్ అన్నీ మనం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ చిన్న ఎక్స్ ఎట్లా వస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ కదా ఎక్స్ బార్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చేసాము సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ జీరో సిక్స్ మైనస్ ఎక్స్ జీరో టూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇట్లా ఎక్స్ చేసాము ఎక్స్ స్క్వేర్ చేసుకున్నాము అట్లా వై వై స్క్వేర్ చేసాము తర్వాత ఎక్స్ చిన్న ఎక్స్ చిన్న వై రెండు మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ వేసాము తర్వాత ఇది కూడా చేసి చూసాము మనము ఆర్ ఇంటూ రో ఎక్స్ బై రో వై ఇజ్ కూడా సిగ్మా ఎక్స్ వై బై సిగ్మా వై స్క్వేర్ సిగ్మా ఎక్స్ వై అంటే ఎంత ఇక్కడ వచ్చింది కదా మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ బై సిగ్మా వై స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ వేసినాం వేస్తే మైనస్ వన్ పాయింట్ మైనస్ వన్ పాయింట్ త్రీ వచ్చింది అట్లాగే ఇది కూడా ఆర్ ఇంటూ రో వై బై రో ఎక్స్ ఇది ఇది ఎట్లా వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే సిగ్మా ఎక్స్ వై బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫార్టీ ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ బై ఫార్టీ మనకి మైనస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ వచ్చింది ఈ ఈ బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్స్ బారు వై బారు ఆర్ ఇంటూ రో ఎక్స్ బై రో వై ఆర్ ఇంటూ రో వై బై రో ఎక్స్ అండ్ ఈ టేబుల్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాక అప్పుడు మనము ఈక్వేషన్కి రావాలి ఏం లేదు ఈక్వేషన్లో అప్లై చేయడమే చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది మా వన్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ వై వన్ పాయింట్ మైనస్ వన్ పాయింట్ త్రీ వై అట్లాగే మైనస్ పాయింట్ మైనస్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ కమ్స్ టు ప్లస్ కదా సో కాబట్టి ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఇది ప్లస్గా మారిపోయింది ఈ చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ ఓకేనా అట్లాగే ఈ సిక్స్ ఇక్కడ పంపిస్తే ఇది ప్లస్ అయింది మైనస్ సిక్స్ కదా ఇది అటు పోతే సిక్స్ అయింది ప్లస్ సిక్స్ అయింది ఆల్ టుగెదర్ మనకి వాల్యూ ఎక్స్ ఆన్ వై ఇంత వచ్చింది అదేవిధంగా వై ఆన్ ఎక్స్ కూడా వై మైనస్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాము అండ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ సింప్లిఫై చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ అది కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడండి అయిపోయింది ఏం లేదు అసలు ఇక్కడ ఈ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒకవేళ మనకు వాల్యూ ఏదైనా కనుక్కోవాలనుకోండి ఈ వై వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి వై వాల్యూ సపోజ్ ఐదు నాలుగు మూడు అట్లా ఏదో ఒకటి ఇచ్చాడు ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ వైలో వై వాల్యూని అక్కడ పెట్టేసి మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎక్స్ టోటల్ వాల్యూ ఇంత అని చూపిస్తా అనమాట అంటే ఇది ప్రిడిక్షన్ అనుకో అంటే అంచనా వేయడం అనమాట ఇక ఒకవేళ ఎక్స్ వాల్యూ ఇంత ఉంటే ఎంత అవుతుంది ఒకవేళ వై వాల్యూ ఇంత ఉంటే ఎంత అవుతుంది అట్లా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫ్యూచర్ గురించి మనము రిగ్రెషన్ అంటేనే కనుక్కోవడం ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది కదా అని చూపిస్తున్నాం అనమాట అంతే ఏం లేదు చాలా ఈజీ ఎగ్జామ్లో వస్తే మాత్రం అస్సలు వదలకండి వాడు జనరల్గా ఏ మెథడ్ అడగడు కాబట్టి మీరు యాక్చువల్ మీ మెథడ్ ఈజీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఫార్ములాస్ వెళ్ళిపోండి ఎనీవే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు అజ్యూమ్ మెయిన్ మెథడ్ కూడా చెప్తాను కొంచెం ఫార్ములా పెద్ద ఛాంతాడు అంటూ ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం అది కూడా నేర్పిస్తాను అర్థమైందా ఎంతమందికి అర్థమైంది కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఈ ప్రాబ్లం వీలైతే మీరు చూడకుండా చేసి చూడండి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాలి ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా మీకు చెయ్యి ఇట్లా తిరుగుతుంది మైండ్ షార్ప్ అవుతుంది చెయ్యి కూడా తిరుగుతుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో హెల్త్కి భయమే లేదు మనకి అంత బాగా చేసేస్తారు ఓకేనా సో ఈ వీడియోలు అన్నీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే కదా మీకోసమే కదా అందుకని పది మంది చూసి షేర్ చేసుకోండి ప్లేలిస్ట్ చెక్ చేసుకోండి ఏది అవసరమో ఏది మీ సిలబస్లో ఉన్నది కవర్ అయ్యిందో ఈ ఛానల్ దేవి కాస